uh, summit, uh, those visuals coming live from Hamburg, the 12th G20 summit, uh, focused on various issues. So uh, that means just happened. This is finally in the rain. Well, these are visuals. The Prime Minister arriving there for the G20 summit and being at this point of time uh, being welcomed by the German Chancellor Angela Merkel. Remember, the G G20 summit is held from the 7th and 8th of July. आतंकवाद का पश्चिम एशिया में फैलाव, एशियाई तथा यूरोपीय समाजों की सुरक्षा को इससे खतरा तथा अफगानिस्तान पर इसका बढ़ता प्रकोप एक गंभीर संकट है। गल्प तथा पश्चिम एशिया में तथा नॉर्थ कोरिया को लेकर पूर्वी एशिया में बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन चिंता का विषय है। सौभाग्यवश वैश्विक आर्थिक ग्रोथ में सुधार नजर आ रहा है। भारत की स्वयं की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वर्ष जीडीपी ग्रोथ 7 परसेंट से अधिक होने की संभावना है। भारत का रिफॉर्म एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह लागू हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत के पिछले 70 साल के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है इससे बिजनेसेस को मदद मिलेगी जीडीपी का विस्तार होगा तथा 1.3 बिलियन लोगों की एक यूनिफाइड मार्केट बनेगी एक्सेलेंसीज विश्व भर में ब्रिक्स स्थिरता रिफॉर्म प्रगति तथा उत्तम गवर्नेंस की एक सशक्त आवाज है हमारे द्वारा लिए गए निर्णय वैश्विक परिप्रेक्ष को प्रभावित करते हैं। इस कारण हमारे एजेंडा को ब्रिक्स द्वारा स्पष्ट कार्रवाई जरूरी है। इसमें शामिल है वैश्विक आर्थिक रिकवरी को सस्टेन करने के लिए हमारा एक साथ काम करना, डब्ल्यूटीओ में केंद्रित एक फ्री तथा ओपन ट्रेडिंग रिज़िम को हमारा समर्थन, growing protectionism के प्रति खास तौर पर knowledge, technology तथा skill professionals की वैश्विक movement पर restrictions के खिलाफ सांझी आवाज, climate change तथा आतंकवाद जैसी प्राथमिकताओं पर ब्रिक्स के नेतृत्व की आवश्यकता है। पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत सहमति को इंप्लीमेंट करना अनिवार्य है। भारत क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेटर तथा स्पिरिट में इंप्लीमेंट करेगा। हमें इंश्योर करना होगा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं विश्व के मौजूदा आर्थिक बैलेंस को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करें। अफ्रीका के सर्वांगीण विकास के लिए हम अपनी पार्टनरशिप और सशक्त बनाएं। ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी की शीघ्र स्थापना हमारा सांझा लक्ष्य होना चाहिए। फिल्म्स, स्पोर्ट्स, कल्चर तथा युवा वीडियों के आदान प्रदान के माध्यम से लगातार पीपल टू पीपल टाइज का विस्तार करना भी बहुत जरूरी है। टेररिस्ट फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हैवन तथा उनके स्पONSORS के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृत तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। राष्ट्रपति शी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की गतिशीलता तथा पॉजिटिव मोमेंटम ने हमारे आपसी सहयोग को और भी गहरा किया है। अंत में मैं राष्ट्रपति श्री चीन श्री जिनपिंग को आने वाली नवी ब्रिक्स समिट के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा भारत की तरफ से उनको मैं पूर्ण समर्थन देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद। Talking about the print media, I've been covering all the newspapers since uh, since past two or three days. Uh, all the print media have been focusing on the, the bilateral between uh, 
uh, uh, Russian president and the and the U.S. president, and of course the the uh, bilateral between the host uh, German Chancellor Angela Merkel and uh, the U.S. president. Um, yesterday, the White House came out with a readout because that bilateral was the first thing which happened yesterday, and it, it's the first uh, picture of all. Uh, front page picture of almost all the German newspapers. Uh, well, the bilateral focus on Ukraine, it uh, focused on, um, on, on uh, Syria and the situation in Gulf. So, th so these were the issues which were discussed between bilaterals between both the leaders. Remember, Merkel and Trump do not share very, very positive uh, vibes. Remember those shots uh, when Merkel went to White House, uh, he, he didn't uh, uh, shook hands with her. So, so this time around, the meeting was a cordial uh, from the body language at least. But we will have to wait and watch uh, for tomorrow when the final communique comes. Uh, will there be a division or will the world come together to solve the major crisis such as Syria and uh, the crisis in the Gulf?